സംഭൂജ്യരായ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വളരെ 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 ധന്യമായ ധന്യമായ സായം സന്ധ്യാവന്ദനം എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശുഭരാത്രിയുടെ പ്രണാമവും സമർപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും തൃക്കുപോലുള്ള നിന്നിലസ്പന്ദമാകണം എത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള വരിയാണ് എവ്രി ബ്രത്ത് ഈസ് ടേക്കിംഗ് യു ടുവേർഡ്സ് ഗ്രേവിയാർഡ് ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ വരിയാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ആരെങ്കിലും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകണം സോമനാഥിലേക്ക് പോകണം മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് പോകണം ചില കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കേൾ കോടതിയിലേക്ക് പോകണം ആ ദിവസം എന്നാണ് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ദിവസം എത്ര പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് വരുന്നത് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു യാത്രയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഈ മാസം ആദ്യം ഒരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മാസത്തെ യാത്ര പിന്നത്തെ മാസത്തെ യാത്ര മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള യാത്ര എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം എത്ര പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി കുറേ പേർക്ക് ചെറിയ ഗണപതി വിഗ്രഹം കൊടുത്തു ആ ജനുവരി ഒന്ന് ഇനി വരാറായി ഇരുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് ഇരുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മരണം എന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്താനോ ദുഃഖിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലെ നെഗറ്റീവോ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റുകൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ആറേ മുക്കാലിന് ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ആറേ മുക്കാലിന് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വില കൃഷ്ണൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആ ദിവസം നാളെയാണ് മള്ളിയൂര് പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് ആ ദിവസം അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റുമാനൂര് പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് ആ ദിവസം അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളിക്കാട് പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന് രണ്ടാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളും അല്ലെങ്കിൽ ദർശനവും പുണ്യദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളും എല്ലാം അതിനെല്ലാം ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ചിലതിന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല അതിലെ ഒന്നാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മരണം അത് എന്നാ വരിക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ അത് വരും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഇന്നോ നാളെയോ വിളക്ക് കെടുന്നു പിന്നെയോ ശൂന്യമാം അന്ധകാരം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ബാർബറെ വിളിച്ചിട്ട് തലമുടി വെട്ടാറാവുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈശ്വര കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുടി വെട്ടിയിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഒന്നര മാസം എത്ര പെട്ടെന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്രയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിയുന്നു അപ്പോൾ വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും ആഴ്ചകളും ദിവസങ്ങളും വളരെ 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 പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാരായണ ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ ധന്യമായിട്ടുള്ള 
അവരിയാണ് ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളുടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും തൃക്കു പോലുള്ള നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനിയും ജന്മം വേണം ഇനിയും പുനർജന്മം വേണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറേ കൂടി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് കുറേ കൂടി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഡയസ് ഇടിക്കുള ഡയസ് ഇടിക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിന് വലിയൊരു ദൗത്യം ചെയ്യാനുണ്ട് വലിയൊരു ദൗത്യം ഈ നാടിന് സാറ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതിരി വേറെ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാറ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ ആവരുത് സാറ് വിഴിഞ്ഞത്തുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകരുത് ഡയസ് ഇടിക്കുള ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരോട് പറയുന്നു മറുപടി കൊടുക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ എതിർക്കുന്നവരും പുച്ഛിക്കുന്നവരും അവഹേളിക്കുന്നവരും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നവരും തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നവരും നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ആര് മറുപടി കൊടുക്കും ഡയസ് ഇടിക്കുള സാറേ ആര് മറുപടി കൊടുക്കും അത് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനാണോ കൊടുക്കുക അറിവുള്ളവനാണോ കൊടുക്കുക അനുഭവമുള്ളവനാണോ കൊടുക്കുന്നത് സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേവനാണോ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പച്ച തേറി കേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ കുറെ വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കണം എനിക്കെതിരെ അല്ല ഭാരതത്തിനും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അതിനെ അതിനെ അവഹേളിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഡയസ് ഇടിക്കുള സാറെ ഒരു അനുജന്റെ ലെവലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങും അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുടെയും കൂടി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത കോട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു സന്ദേശം അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെനിക്ക് പ്രണാമമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്ത കർമ്മണ്യേവ അധികാരസ്ഥയും ആ ഫലേഷു കദാചന ആ കർമ്മബലഹേതുർഭൂഹു മാതയെ സങ്കോസ്തു അകർമ്മണി എന്ന അങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്ത ഡയസ് ഇടിക്കുള കൂട്ടി ചെയ്ത ആ മന്ത്രം അതിനുശേഷവും വരുന്നുണ്ട് തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ടകവും തേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ധർമാധി യുദ്ധാശ്രയോന്യ ക്ഷത്രിയസ്യ നവിദ്യതെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും മധ്യപക്ഷമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നമുക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രാമൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവാ ഡയസ് ഇടിക്കുള സാറേ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങയുടെ നല്ല മനസ്സ് വളരെ വളരെ സ്നേഹ ബഹുമാനാദികളോട് കൂടിയാണ് അങ്ങത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് വരാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വരികളിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യുമ്പോഴും വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ യു ആർ മദർ യു ആർ ഫാദർ മദർ ഇൻ ലോ ഫാദർ ഇൻ ലോ യുവർ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഡോട്ടർ സൺ സൺ ഇൻ ലോ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രകൃതമുണ്ട് അത് അവരിലുള്ള ജീവാത്മാവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ജീവാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എൻ്റെ മകൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അവൻ്റെ പ്രകൃതം അവൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പ്രകൃതി ശരീരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പ്രകൃതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു 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 വരിയാണത് അവരെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് ഡോക്ടർ പി രാമൻ സാറിനോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡെർമാറ്റോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതേ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കും രാമൻ സാറെ ചില ചില ഡോക്ടർമാര് രോഗികളോട് പെരുമാറുന്നത് മ
അവരുടെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ ആ പ്രകൃതിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രകൃതം ആ പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ മധുസൂദനൻ സാർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ഡോക്ടർ മധുസൂദനൻ സാറിൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അമ്മ 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 എന്നാണ് വളരെ വളരെ കൺസോളിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടെലഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഫേസ് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്വിറ്ററും ആയിരുന്നു ടെലഗ്രാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് കുറെ പേര് ശ്രീചിത്ര തിരുനാളിലെ ഡോക്ടർമാർ പി ആർ എച്ചിലെ ഡോക്ടർമാർ എസ് യു ടിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ പരിചയമുള്ളവർ കുറെ പേര് കാരണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രകൃതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കയ്യിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇത്രയും അധികം ചോറ് തിന്നുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ശരിക്ക് ലഗ്നത്തിന് ചൊവയുണ്ട് അസാധാരണ എനർജി ഉണ്ട് ദഹനശക്തി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കില്ല അത് അയാൾക്ക് അസാധാരണ വിശപ്പിന് കാരണമാണ് കാരണം മനസ്സിലായി ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്ന പോലെ കാരണാഭാവേ കാര്യാഭാവ കാര്യാഭാവേ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ആ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് ആ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് ഈ കാരണം ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആറ് മക്കളിൽ ഒരാൾ വളരെ ശാന്തനാണ് എല്ലാവരെയും എന്താ അങ്ങനെ അത് അയാളുടെ പ്രകൃതം എല്ലാവരും ആറുപേരിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത് ബ്രഹ്മാത്വമസി അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ഐ ആം ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ പവർ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത് ത്വമസി ശ്വേത കേഴ്സോ തത് ബ്രഹ്മ ത്വമസി യു ആർ ഓൾസോ ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ പവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേ ചൈതന്യാണ് അപ്പൊ എന്നിലുള്ള ചൈതന്യം നിങ്ങളിലുള്ള ചൈതന്യം മോഡിയിലുള്ള ചൈതന്യം മുഖ്യമന്ത്രിയിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാവരിലുള്ള ചൈതന്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒന്നാവണ്ടേ അപ്രോച്ച് ഒന്നാവണ്ടേ മുഖഭാവം ഒന്നാവണ്ടേ സംസാര രീതി ഒന്നാവണ്ടേ നടക്കുന്ന രീതി ഒന്നാവണ്ടേ പ്രതികരണ രീതി ഒന്നാവണ്ടേ കഴിവ് ഒന്നാവണ്ടേ പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ളവര് ആണ് എല്ലാവരും എങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും യേശുദാസന്മാരാവണ്ടേ എല്ലാവരും ബാലമുരളി കൃഷ്ണയാവണ്ടേ എല്ലാവരും എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ആവണ്ടേ അതിന്റെ ആവാത്തത് ജീവാത്മാവല്ല ശരീരമാണ് അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതം തരുന്നത് നല്ല രസമാണത് മാനേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെതർ യു ആർ സൂപ്പർവൈസർ ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ഓർ കുളീക്ക് ഓർ ഈക്വൽ ഓർ അപ്പ് ഡൗൺ ഓർ എനിത്തി വാട്ട് സോ എവർ മേ ബി അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അയാളുടെ അയാളുടെ പ്രകൃതം രാജസീകമാണ് സാറേ അതുകൊണ്ട് അയാളോട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റേ ആളുടെ പ്രകൃതം താമസികമാണ് താമസം നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രകൃതം അതാണ് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ളതാണ് അത് അയാളുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ളതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പെരുമാറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉപേന്ദ്ര റാവു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഉപേന്ദ്ര റാവു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സി പി ഐ നേതാവ് ജ്യോതി ബസുവിന്റെ സണ്ണിൻ ലോയോ മറ്റുമാണ് ഭയങ്കര ടെമ്പർ ആണ് അയാൾക്ക് ഡോക്ടർ ജി സിദ്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഡയറക്ടർ അപ്പൊ സിദ്ദു ഉപേന്ദ്ര റാവുവിനെ വിളിപ്പിച്ചു ഈ ഉപേന്ദ്ര റാവുവിനുള്ള വാശി തീർക്കാൻ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് ഈ ഉപേന്ദ്ര റാവു നേരെ സിദ്ദു ഡയറക്ടറുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി മുറിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഒന്ന് തർക്കിച്ചു ഉപേന്ദ്ര റാവു സിദ്ദു എന്ന ഡയറക്ടറുടെ ചെകിട്ടത്ത് നല്ല അസലടി കൊടുത്തു അസലടി സിദ്ദു ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് സിദ്ദു ഉപേന്ദ്ര റാവുവിനോട് പറഞ്ഞു നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൺ നൗ യു ആൻഡ് മീ വി നോ നോ ബഡി എൽസ് നോസ് ദാറ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു എന്നെ തല്ലിയത് നിനക്കറിയാം എനിക്കും അറിയാം നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കേ അറിയുള്ളൂ ആരോട് പറയാൻ പോകണ്ട അല്ല
കാരണം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യം കാരണത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ത്മകം വിദ്യ തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം രജോഗുണമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അർജുന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ അർജുനനും ഉദ്ധവർക്കൊക്കെ രജോ രാഗാത്മകം വിദ്യ ബന്ധനം അസാധാരണ ബോണ്ടേജ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ രാജസീക ഗുണമാണ് രജോഗുണമാണ് തൃഷ്ണ അത്യാഗ്രഹവും ആ വളരെ വളരെ അംബീഷനും ഡിസയറും എല്ലാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് അത്യാഗ്രഹമുണ്ട് അയാൾക്ക് തൃഷ്ണയുണ്ട് ഡിസയറുണ്ട് ആകാംക്ഷയുണ്ട് അത്യാഗ്രഹമുണ്ട് രാഗാത്മകം വിദ്യ തൃഷ്ണ സംഘ സമുദ്ഭവം എല്ലാത്തിനും അയാൾ ബോണ്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനോടും ബോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചിലതിന് നന്നായിരിക്കാം ചിലതിന് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ അംബീഷൻ ഉണ്ട് മോശമൊന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അംബീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാട് സാധിക്കുള്ളൂ ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞ മാതിരി തതക്കിം 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 നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒരു ഒരു വീരശൂര പരാക്രമി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ രജോഗുണമാണ് അയാളിലുള്ളത് അത് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് അയാളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം അയാളുടെ നെയ്ച്ചർ അതാണ് നെയ്ച്ചർ അതാണ് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ വാസന അതാണ് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ വാസന ചെവ ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ വാസനയാക്കാൻ പറ്റുമോ ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ വാസനയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ വാസന മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ വാസനയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ രജോ രാഗാത്മകം വിദ്യ ഏത് മനുഷ്യനാണോ പരിധിക്ക് അപ്പുറം ബോണ്ടേജ് ഉള്ളത് തൃഷ്ണ ഞാൻ തൃഷ്ണ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡിസയേഴ്സും അംബീഷനും ഉള്ളത് സംഘ സമുദ്ഭവം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടേജ് ഉള്ളത് തൻ നിബദ്രാധികവും തേയ കർമ്മസംഘേന ദേഹിനം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അർജുന ക്ലിയർ ഡെഫനിഷൻ ഐസക് ന്യൂട്ടണിന്റെ റൂള് മാതിരിയാണ് ആ ശരീരത്തെ ഈ രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രകടനം നടത്താൻ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധിതമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ റോൾ എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണോ പ്രകൃതം എന്താണോ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ മുഖഭാവം അയാളുടെ കണ്ണ് അയാളുടെ സംസാര രീതി അയാളുടെ നടത്തം അയാളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി എക്സ്പ്രഷൻ അയാളുടെ അംബീഷൻ അയാളുടെ ഗോള് അയാളുടെ പാത്വേ അയാളുടെ മൂവ്മെന്റ് എവ്രിതിങ് വിൽ ബി അക്കോർഡിംഗ്ലി ഡിസൈൻഡ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ സോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ഷൗട്ടിങ് സംടൈംസ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി സ്ക്രീമിംഗ് സംടൈംസ് ഹി വിൽ ബി ലാഫിംഗ് സംടൈംസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജീവാത്മാവ് ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിലും നിബന്ധനന്തി കൗന്തേയ കർമ്മസംഘേന ഭാരദേഹിനം ആ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം അത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശവുമായിട്ട് ആത്മാവ് ാണ് ആത്മാവ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ് ബന്ധിതമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുമ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറുമ്പോഴും എല്ലാം വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് കാരണം അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഇനി അതിന് എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ പോകണ്ട സി ടി സ്കാനിങ് എടുക്കാൻ പോകണ്ട അടുത്തത് തമസ് അജ്ഞാനജം വിദ്യ മോഹനം സർവദേഹിനം തമഹ തമോ ദോഷം തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞുവിട ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ തമോ ഗുണം അഥവാ താമസികമായിട്ടുള്ള ദോഷം ആരിലുള്ളത് അയാളില് മോഹനം എന്താ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആയാൽ എല്ലാത്തിനോടും മോഹം ഉണ്ടാവും വളരെ ലേസി ആയിരിക്കും ഉറക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ആലസ്യവും എല്ലാത്തിനോടും ആവും സർവദേഹീനം ആ ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ ദേഹത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ ദേഹത്തിലാണോ ഡി എൻ എയിൽ താമസികമായ താമസ ദോഷമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ താമസ ഗുണമുള്ളത് അയാൾ പ്രമാദം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആലസ്യം എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രമാദ ബോധയില്ലാത്തൊരു മാതിരി തുള്ളിച്ചാടും ചിലപ്പോൾ കാരണം അത് അയാളുടെ നെയ്ച്ചർ നമ്മൾ പറയാറില്ല അത് അയാളുടെ നെയ്ച്ചർ പ്രാകൃതം പ്രകൃതം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നിദ്ര അറിയാം നിദ്ര അഭിസ്ഥൻ നിബദ്രാദി ആലസ്യം നിദ്ര കൺഫ്യൂഷൻ 
ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ടൈംസ് അറ്റ് ടൈംസ് റിയൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഒരു തരം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത ഇത് എന്തിനാ എന്റെ കൃഷ്ണ അർജുന ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ ആൻസർ ആണ് നിന്റെ മുമ്പിലും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മനുഷ്യരെ നിനക്ക് വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ ഭാവിയിലാണെങ്കിലും വിലയിരുത്താൻ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടും അർജുന എന്നറിയിക്കാം നാളെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആറ് മുക്കാലിന് ആരംഭിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും തരാം ഇന്ന് ഞാനത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഫേസ് പേജിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പെരിന്തൽ മണ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നല്ല ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം എന്താ വിഷയം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തായാലും വിരോധം ഇല്ല സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആയാ കൊള്ളാം എന്നാൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരു രസം കാരണം ചിലതൊക്കെ വളരെ വളരെ ധർമ്മാധാരാ ധനാധ്യക്ഷ ഒരാളിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ധർമ്മാധാരാ ധനാധ്യക്ഷ എന്ന് ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമനെ ഓർത്തുപോയി സാറേ ധനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഐ എം എഫ് ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് ധർമ്മാധാരാധനാധ്യക്ഷ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വരി മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ രസം തോന്നി ഇങ്ങനെ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെല്ലാം നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കണം നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വം മനസ്സിലാവും എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മളുടെ ചെവിയും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സും ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തോടു കൂടി പോവുക അപ്പൊ തസ്മാത് അജ്ഞാനജ തമഹ തമഹത്തു അജ്ഞാനജം വിദ്ധി അത് മുഴുവനും ഒരു തരം ശരിയായ ധാരണയിലൂടെ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് നോളജിലൂടെയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള പല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ തസ്മാത് അല്ല തമസ്തു അജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനം മോഹനം സർവദേഹിനം എല്ലാ ശരീരത്തിലും താമസ സ്വഭാവം താമസിക ഗുണം താമസിക ക്യാരക്ടർ താമസ പ്രകൃതമുള്ള വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു ഈ ഡെഫനിഷന് കൃത്യമായിട്ട് യോജിച്ച ആളാണ് വളരെ അടുത്ത രക്തബന്ധു ഇതിന് രക്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തി യോജിച്ചതാണ് മോഹനം ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അയാൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുക അയാൾ സർവദേഹിനം ഏതൊക്കെ ദേഹത്തിലാണോ ഈ താമസ സ്വഭാവം ഡി എൻ എയുടെ പാട്ടായിട്ടുള്ളത് അയാൾ അയാൾ മോഹനമായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ടും കൊടുത്തും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകും പ്രമാദം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആലസ്യം ലേസിനെസ് നിദ്ര ഉറങ്ങണം 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 എന്നാൽ നിദ്ര അഭി സ്ത നിബദ്രാബി ഇതിലെല്ലാത്തിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഹേ ഭാരത അപ്പൊ ചില മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാവാൻ കാരണം എന്താ അയാൾ താമസിക നേച്ചറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ എട്ടാമത്തെയാണ് വായിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം സത്വം സുഖേ സാത്വികമായ സുഖ സ്വഭാവം ഡി എൻ എയിൽ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവര് മിക്കവാറും സുഖ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല ഓവർ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ല ഓവറായിട്ട് ഉറങ്ങില്ല ഓവറായിട്ട് ലേസി അല്ല ഓവറായിട്ട് ഏതിനോടെന്തെയും പുറകെ പോവില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിയാം സാത്വികം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് സത്ത എസെൻസ് ട്രൂത്ത ഫാക്ട് അതാണ് സത്ത ട്രൂത്ത ഫാക്ട് എസെൻസ് അപ്പൊ ആ ട്രൂത്ത ഫാക്ട് എസെൻസിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവര് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം അവർക്കറിയാം അത് ഫേസ് ചെയ്തേ മതിയാവും 
അത് അങ്ങോട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പോവുക അവർക്കറിയാം സുഖം ഒരു ബിന്ദു ദുഃഖം ഒരു ബിന്ദു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു പെൻഡുലമാടുന്നു ജീവിതം അത് ജീവിതം അപ്പം ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലിവിങ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഈസ് ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പല്ല ജീവിതം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകലാണ് ജീവിതം എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് സത്വം സുഖേ സംജയതി സത്വം സുഖത്തിലൂടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുഭവം തരുന്നു സുഖ സന്തോഷങ്ങളിലൂടെ രജഹ കർമ്മണി ഭാരത സത്വഗുണം സുഖ സന്തോഷങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു രജോഗുണം നിരന്തരം വർക്കഹോളിക് വർക്കഹോളിക് നല്ല വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് സുഖമാണ് എൻ്റെ അനിയൻ ചിലപ്പോൾ പറയും രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കടയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു കപ്പ ചായ കുടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമാണ് ഞായറാഴ്ച മകൾ പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ച സമയം കളയാൻ പെടുന്ന പാടെ വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മുതൽക്ക് ശനിയാഴ്ച വരെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച ചുമ്മാ ഇരിക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രജോഗുണം ർമ്മണി ഭാരത പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും ടൂറിന് പോകണം അത് പോകണം ഇത് പോകണം ഇത് പോകണം ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് ആ വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ വർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫയൽ നോക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ സാത്വിക ഗുണം മറ്റേയാൾ രാജസിക ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ രാജസിക ഗുണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരില്ല അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും അക്കോമഡേഷൻ വേണം അതായത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം പ്രകൃതം അങ്ങനെയാ എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അർത്ഥ ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഹ ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഹ തമഹ പ്രമാദേ സഞ്ചയത്യുത പ്രമ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അറിവെല്ലാം മനുഷ്യനിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ഫാക്ച്വൽ സയൻറ്റിഫിക് ലോജിക്കൽ റാഷണൽ അറിവിനെ ഇയാളുടെ നേച്ചർ പ്രകൃതം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇയാളിലും അറിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇയാൾ ബുദ്ധു ഒന്നുമല്ല ബുദ്ധു അല്ലാത്ത യൂസ്ലെസ് അല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അയാൾ മറ്റെല്ലാവരിലുമുള്ള അറിവ് ഇയാളിലുമുണ്ട് അത് ഇയാളുടെ പ്രകൃതം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രകൃതം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് പറ്റുക ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് കഷ്ടം അയാളുടെ കയ്യിലിരിപ്പും സ്വഭാവവും സംസാര രീതിയും കേട്ട ആരും അടുത്തേക്ക് പോകില്ല നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാം കൈ തേർത്തിക്കൊണ്ടാ പറയുന്നത് നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും അയാളുടെ മുഖഭാവവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കണ്ട ആരും അടുത്തേക്ക് പോകില്ല അതൊന്നും അയാൾ കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അയാളുടെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക അയാൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പണ്ടുമൊക്കെ തന്നെ അയാൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് അയാളെ അറിയാം അയാൾ നന്നാവില്ല അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മേ കല്യാണി കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ദാമോദരന്മാർ നല്ലവനാ പക്ഷെ കയ്യിലിരിപ്പും സ്വഭാവവും സംസാര രീതിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഈശ്വര ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ നല്ല രസമാണ് പഞ്ചായത്ത് കിണറിൻ്റെ ചുറ്റുവരുന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കണ മാതിരിയാണ് ഇതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത്തമാ ആ അറിവുണ്ട് നല്ല അറിവാണ് ആ അറിവ് ഇയാളുടെ ഈ പ്രകൃതം വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താ എത്ര ഗംഭീരാണല്ലേ അപ്പോ ഇനി ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് ഒരാളുടെ പ്രകൃതം അത് ഡിസ്കവർ ദ പ്രകൃതം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ എഹെഡ് പക്ഷെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പും വേണ്ട ഒരു തെർമോമീറ്ററും വേണ്ട ഒരു എം ആർ ഐ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അയാളുടെ പെരുമാറ്റവും അയാളുടെ രീതിയും അയാളുടെ വാക്കുകളും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇയാളെ ഈ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് തുള്ളി ചാടി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറക്കവും ലേസിനെസ്സും എല്ലാം ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ താമസിക്ക
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചില ദേശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല 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 പാട്ടുകളുണ്ട് പതിതി മനോരമ്യലങ്ക മഹാദേവി നിൻകാലിലെ പൊഞ്ചിലങ്ക നല്ല നല്ല പാട്ടുണ്ട് പരമേശ്വർജി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കുറെ ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ഗാന്ധാരവും പോയി കാമ്പോജവും പോയി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാം പോയി അപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ആ ഗണഗീതം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗണഗീതം ഏത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നല്ല പ്രാർത്ഥന സംഘത്തിന്റെ ഗണഗീതമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കാറുള്ളത് നല്ല രസമാണത് എന്താ ഒരു എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി സത്വഗുണം സുഖത്തിലും രജോ കർമ്മണി ഭാരത രജോഗുണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലും ജ്ഞാനമാവൃത്യതോത്ത മഹാ നല്ല അറിവ് മനുഷ്യരിൽ എല്ലാവരിലും ഉള്ള മാതിരി ഇയാളിൽ ജ്ഞാനം ആവൃത്യ തമഹ ഇരുട്ട അജ്ഞാനം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് ഉള്ള അറിവിനെ ആവൃത്യ പ്രമാദേ സഞ്ചയത്യുത എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറും വരുന്നത് താമസഗുണാണ് അപ്പോ മഹോദാരശീലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഭാരത മാതാവിനെ കുറിച്ച് പാടുന്നൊരു പാട്ടാണ് അത് സാത്വികമായ പാട്ടാണ് എന്തൊരു രസമാണ് ഷേണായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വി ഷേണായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നു യേശുദാസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പാടി യേശുദാസ് എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പോയിട്ട് ഷേണായിയെ കെട്ടിപ്പിടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോ എന്തൊരു രസമാണ് ഷേണായി സാർ മാമ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് മഹോദാരശീലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാ ഭാരതത്തെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കീർത്തനാണ് ഏതായാലും നാളെ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ ഇത് ഇത് ഇൻസിഡന്റിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് പോകും നാളെ അല്ല മറ്റന്നാളെ നാളെ ആറേ മുക്കാലിന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ വളരെ ധന്യമാണ് സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം മൂന്നും നമ്മളുടെ പ്രകൃതമാണ് വെറുതെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ സാത്വിക പ്രകൃതി ഉള്ളവനാണ് മറ്റയാൾ രാജസിക പ്രകൃതി ഉള്ളവനാണ് മറ്റയാൾ താമസിക പ്രകൃതി ഉള്ളവനാണ് ഇനിയും ഒരു വലിയ കൂടി പറയാം സാത്വിക പ്രകൃതി അയാൾക്ക് സാത്വിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല സാത്വിക പ്രകൃതി വളരെയധികം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് രാജസീക പ്രകൃതി പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് താമസിക പ്രകൃതി പ്രോമിനൻ്റ് മറ്റുള്ളത് ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അറ്റ് എ ടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ചില സമയത്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നാളെ മറ്റന്നാൾ ഒന്നുകൂടി വിവരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് പകരം അക്കോമഡേഷൻ നടത്താൻ വളരെയധികം ഇതുമാതിരിയുള്ള അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലും കൂടെയും ഉള്ള വ്യക്തികൾ ശത്രുക്കളായാലും മിത്രങ്ങളായാലും കൂടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും എതിർചേരിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യില്ല അയാൾ മരിച്ചു ഇയാൾ മരിച്ചു എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ശകുനിയും ദുര്യോധനനും ദുശാസനനും എല്ലാവരും താമസ സ്വഭാവമുള്ളവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാളെ ലിംഗ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കമൻ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ എൻട്രി ചെയ്തേക്കാം കാരണം അല്ലാതെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ കമൻ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ല ലിങ്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലിങ്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത് ഇതിൻ്റെ കമൻ്റിൽ അത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത ആത് ഓം ശാന്തി
പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ധന്യമായിട്ട് നമ്മളിലൂടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പോകണം എത്ര സാധിക്കുന്നു അത്രയും എപ്പോഴൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകൊണ്ട് പോവുക അതില് ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻസൾട്ട് യു സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഒപ്പോസ് യു തേർഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് യു അത് ഉറപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻസൾട്ട് യു അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെ കരിവാലിത്തേക്കും പച്ച തെറി വരെ പറയും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഒപ്പോസ് യു എതിർക്കും തേർഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് യു ബിക്കോസ് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് and that is the truth needed for the society people will change people will change himachal pradesh il oru seat undayirunnaalu naalamathe level ilekku poi kaaranam bharatham munbotu pogunu changuta thodu kudi pogumbo dushta shaktigale kaala kaalangalil illadeyagum ad aarayal namukku adu manasilaakkanum manasilaakki kodukkanum sadikkatte ennu prarthichu vanda ningalude pushpangalum krithanjaliyum ningalude pranamangalum നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന ദിവ്യമായ നാമവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കൈകളിലെടുത്ത് നമുക്ക് ധന്യമായിട്ട് ധന്യ ധന്യമായിട്ട് മഹാദേവന്റെ പാദങ്ങളില് പാറശാല മഹാദേവന്റെ പാദങ്ങളിൽ പത്മനാഭന്റെ പാദങ്ങളില് മള്ളിയൂർ മഹാഗണപതിയുടെ പാദങ്ങളില് പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളില് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഭാരത മാതാവിന്റെ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളില് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപദേശം എനിക്ക് തന്ന ഡയസ് ഇടിക്കുള അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ പ്രണാമം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അദ്ദേഹം കേട്ടു കാണും ദുബായിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകാനും മറുപടി കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതും അത് വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പതിന പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കസറുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പോസ്റ്റിംഗ് ലോകത്തിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും ഒപ്പോസ് ചെയ്താലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും വി ആർ മാർച്ചിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി മാർച്ചിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദീർഘായുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധി രസ്തു ഉത്തരോത്തര അഭിവൃദ്ധി രസ്തു ഇതി വയം പ്രാർത്ഥയാം മഹാ പ്രണാമം 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 എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അക്ഷരം പ്രതി അഭിമാനം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാ നൈഡ് ഇവിടുത്തെ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ചാനലുകൾ ഞാൻ കാണുന്നു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ചാനലുകൾ ഭാരതത്തിനും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനും സനാതന മൂല്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ചാനലുകൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് കലക്കൻ എന്താ പറയുക സന്തോഷം അതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി